He is a God of miracles. Il est le Dieu des miracles. And when we listen to his voice, Quand nous écoutons sa voix, he will give us a word that we can hang our faith on. Il nous donnera une parole sur laquelle nous pourrons appuyer notre foi. And believe God for transformation. Et nous pourrons croire pour les transformations. In every area of life. Dans tous les domaines de notre vie. I want to take just a few moments and look at the revelation of God for this church today. J'aimerais regarder dans la parole de Dieu la révélation de Dieu pour cette église aujourd'hui. We're going to look in a moment at Revelation chapter 4. En un instant, nous allons regarder Apocalypse chapitre 4. But before we get there. Mais avant d'y arriver. What is the ministry of a prophet? Je vais vous poser une question. Quel est le ministère d'un prophète? There are many things you could look at. On peut dire beaucoup de choses. But Amos chapter 3 verses 7 and 8 says this. Mais en Amos chapitre 3 verset 7 à 8. Surely the sovereign Lord does nothing without first revealing it to his servants the prophets. Certainement le Seigneur l'Éternel notre Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs les prophètes. God is moving his church forward. Dieu fait avancer son église. He's bringing us into the image of his son. Il nous fait rentrer dans l'image de son fils. He's empowering the church to make a difference in culture. Il nous donne le pouvoir de faire un impact dans la culture. He's releasing the gifts of his spirit to the body of Christ. Il libère les dons de l'esprit au corps de Christ. But God is preparing us so we know how to move forward. Mais Dieu nous prépare pour que nous sachions comment avancer avec lui. And so the Lord speaks prophetically so we're prepared. Alors le Seigneur parle prophétiquement pour nous préparer. Those that were with us yesterday. Pour ceux qui étaient là hier. I told you that as a teenager, I was a street preacher. Vous vous rappelez, je j'ai partagé avec vous qu'en tant qu'adolescent, je prêchais dans les rues. And so, living on the east coast of America, right near the beach, I would go preach on the streets at the beach. Habitant le, le côté est de l'Amérique, près de la le, près de la plage, je prêchais souvent à la so plage. So when I was 17 years old, I led a surfer to Jesus. Quand j'avais 17 ans, j'ai amené un surfeur à Jésus. And we became best friends. Et on est devenu meilleur ami. And he wanted me to teach him how to street preach. Et il voulait que je lui apprenne comment prêcher dans les rues. So I made a deal. Donc j'ai fait marcher avec lui. I said, I'll teach you to street preach if you teach me to surf. J'ai dit, je vais t'apprendre comment prêcher si toi tu m'apprends à surfer. Now I might not look like a surfer today. Bon, peut-être aujourd'hui j'ai pas la forme d'un surfeur. <laughs> But there was a day I could Mais hang ten. À l'époque, j'étais bien capable de faire du surf. And as a surfer, I learned something. Et en tant que surfeur, j'ai appris quelque chose. If I wanted to catch the wave, si je voulais attraper la vague, qui not arrivait, miss it and lag behind, ne pas le rater et, et rester not immobile, run ahead of the wave and get crushed by the waves, et ne pas être trop tôt non plus pour que la vague m'écrase. But if I wanted to ride the wave, I had to discern what kind of wave was coming in. Mais si je voulais monter cette vague, il fallait que je discerne quel genre de vague arrivait. I needed to know how the wave was going to break, when it was going to break. Comme quelle forme elle avait quand elle allait monter. I needed to know how to position my surfboard to catch the wave. D'autres termes, je, il fallait savoir comment positionner la planche pour attraper la vague. The moves of God many times come as, come as waves on the earth. Et souvent, le mouvement de Dieu, l'action de Dieu est comme une vague sur la terre. And God wants his people ready to wave or catch the wave of his spirit. Et Dieu veut que son peuple soit préparé, prêt à attraper cette vague de son so esprit. So prophetic anointing alors, l'onction prophétique is to tell us a new wave is coming. est là pour annoncer qu'une nouvelle vague arrive. Get ready. Préparez-vous. Prepare yourself. Soyez prêts. Get your board ready because you're about to surf the waves Préparez of God. Préparez vos planches parce que vous allez surfer avec la vague de l'esprit. So prophetic anointing is to prepare the people for new seasons. D'autres termes, l'onction prophétique est là pour préparer le peuple de Dieu pour les nouvelles saisons. Not only for the church, but for our city and our nations. Et non seulement notre église, mais aussi notre ville, notre nation. John the Baptist was this kind of a prophet. Jean Baptiste était ce type de prophète. He was sent to bring a preparation of the people of Israel to go from the old covenant to the new covenant. Il a été envoyé par Dieu pour préparer le peuple d'Israël de passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. He came to not only prophesy that Jesus was coming, but to actually present Jesus to the nation. Il est venu non seulement prophétiser la venue de Jésus, mais pour présenter Jésus à cette nation. Jesus said about John the Baptist that he was more than a prophet. Et Jésus a dit de lui qu'il était plus que prophète. You see, the Old Testament prophets prophesied Jesus or the Messiah would come one day. 
Les prophètes de l'Ancien Testament prophétisaient que le Messie allait arriver un jour. But only John the Baptist could say, and here he is, the Lamb of God. Mais ce Jean Baptiste était capable de dire, le voici l'agneau de Dieu. The nations are waiting for someone that can introduce Jesus in reality to our society. Les nations attendent à ce qu'un peuple se lève pour présenter l'agneau de Dieu à notre société. Not just give religious sounding promises that one day things are going to get better. Et ne pas seulement annoncer des promesses religieuses qu'un jour tout ira bien. John was a transitional prophet into a new season. On peut dire que Jean était un prophète de transition d'une ancienne saison à une nouvelle saison. And he had one main message found in Matthew chapter 3 verse 2. Il avait un message principal qui se trouve en Matthieu 3 verset 2. And that was repent for the kingdom of heaven is at hand. Tout simplement, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Repent means to change. Se repentir veut dire changer. And I believe God is bringing the church to a place of repentance for the way we have done church. Et je crois que le Seigneur conduit son église à ce lieu de repentance pour notre manière de faire l'église entre guillemets. The western church has made an audience when you're called to be an army. L'église occidentale a fait une auditoire, un auditoire au lieu d'une armée du you are not called to sit there and watch a performance on the platform vous n'êtes pas là vous n'êtes pas appelé à s'asseoir à vos places regarder ce qui se passe sur la scène you are called to be equipped challenged and sent out as the army of god vous êtes appelé à être défié équipé et envoyé de la part de dieu comme l'armée de dieu Why? Because the kingdom of heaven or the invasion of the Holy Spirit is coming in our land. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu ou bien l'invasion de l'Esprit de Dieu vient dans notre nation. And it's going to come through you. Et cela va venir à travers vous. The body of Christ in this city and in this nation. Le corps de Christ mobilisé dans notre ville et dans notre nation. We pray a prayer that we were taught many of us as children. Nous prions souvent une prière que nous avons appris en tant qu'enfants. Thy kingdom come, thy will be done on earth que as it is in heaven. Vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. But what is the kingdom of heaven? Mais de quoi consiste le royaume de Dieu? How can we see his kingdom come in our culture if we don't know what the kingdom is? Comment pourrons-nous voir le royaume de Dieu s'installer dans notre culture si nous ne savons pas de quoi il s'agit? There are many teachings about the kingdom of God we could look at. On peut regarder tout type de d'enseignement au sujet du royaume de Dieu. But I want to look at a prophetic experience in the book of Revelation that begins to reveal the kingdom of heaven. Mais avec vous ce matin, j'aimerais regarder une expérience prophétique qui commence à révéler le royaume de Dieu. In the book of Revelation, a different John, John the Apostle is in the spirit on the Lord's day. Dans le livre d'Apocalypse, nous voyons un autre Jean. C'était cette fois-ci Jean l'apôtre. And he begins to receive revelation from the throne of heaven. Il est dans l'esprit le jour du Seigneur. Il commence à recevoir la révélation. And in chapter 4, verse 1 of Revelation, nous allons lire donc Apocalypse 4, verset 1. He said this: After I looked, and before me was a door standing open in heaven. Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. And I heard a voice that sounded like a trumpet. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette. Saying, Come up here and I'm going to show you what's about to happen. Me parler en disant, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. I want to suggest that there is an open door of revelation set before this church. J'aimerais suggérer pour vous aujourd'hui qu'il y a une porte ouverte vers la révélation devant cette église. And there is an invitation to come up higher. Il y a une invitation de la part de Dieu à monter plus haut. But Jesus is the door. Jésus est cette porte. I believe in prayer. Je crois dans la prière. I believe in fasting. Je crois dans le jeûne. I believe there can be impartation by the laying on of hands. Je crois dans la transmission des choses spirituelles par l'imposition des mains. I believe in living holy lives. Je crois dans la sainteté pour I les I believe chrétiens. in giving offerings. Je crois dans les offrandes. But you cannot pray hard enough or fast long enough. Mais on ne peut pas prier suffisamment euh, dur ou jeûner suffisamment long. You cannot give him enough money in an offering or be holy enough to earn this revelation. Ou, ou donner suffisamment d'argent ou vivre de manière suffisamment sainte pour mériter la révélation. We did not earn salvation. Nous n'avons pas mérité non plus le salut. Jesus is the door into salvation and the kingdom. Jésus est la porte au salut et la porte 
à la révélation. So the door of invitation is Jesus himself. Donc la porte, cette invitation est Jésus lui-même. But when we come through the door of Jesus, we see the revelation of heaven. Mais quand nous entrons par la porte qui est Jésus, nous recevons la révélation du ciel. And what is heaven? Qu'est-ce que cela? I remember growing up as a boy in the 1960s and 70s. Je me rappelle en tant que jeune garçon dans les années 60 et 70. Listening to southern gospel quartet music with my parents. J'ai écouté la musique chrétienne avec mes parents. And they would sing songs about heaven. Ils chantaient des chants du ciel. And it was all about streets of gold and mansions fair. Concernant le ciel, les rues pavées d'or, les grandes maisons pour tout le monde. And that's great that we're going to have streets made of gold and mansions to live in. Et ça c'est bon de voir des rues pavées d'or et des grandes maisons du ciel. No tears, no sickness. Plus de larmes, plus de maladies. But the Lord spoke this to me one day. Mais un jour, le Seigneur m'a parlé de quelque He chose. He said, "Russ, you can spend eternity with gold streets and no tears." Il m'a dit, Russ, tu peux passer l'éternité sur des rues pavées d'or sans aucune larme. But if Jesus is not there, you're in hell. Mais si Jésus n'est pas là, tu n'es pas au ciel, tu es en enfer. Heaven is not about the surroundings. Parce que quand on parle du, du ciel, il ne s'agit pas de l'environnement. It's about his presence. Il s'agit de la présence de Jésus. And that means I can bring heaven wherever I am on earth. Ça veut dire que nous apportons le ciel où que nous allions sur la terre. Because it is not about my surroundings that determines the ability of heaven to invade earth. Parce que ce n'est pas l'environnement qui va déterminer la capacité du ciel d'envahir la terre. It's his presence. C'est la présence de notre Dieu. And John is invited into the heavenly realm to see what is transpiring. Et Jean est invité à cette dimension céleste pour voir ce qui se passe au ciel. We're going to look, we're going to look at two things in the next 10 to 12 minutes. Dans 10 minutes, nous allons regarder deux choses clés. Number one is the activity of heaven. What is taking place Première in the chose, heavenly realm? L'activité du ciel. Qu'est-ce qui se passe au ciel? In Revelation chapter 4, verse 4, verset 4 du chapitre 4, John says there are 24 elders sitting on thrones around the throne of God. Jean parle de ces 24 anciens assis sur 24 trônes autour du trône de Dieu. And they have crowns of gold on their heads. Sur les têtes, il y avait des couronnes d'or. Crowns symbolize authority, especially governmental authority. Une couronne symbolise l'autorité, notamment l'autorité gouvernementale. Angels do not receive crowns. The redeemed human beings who come through Christ receive crowns. Ce ne sont pas des anges qui reçoivent des couronnes, mais des rachetés du Seigneur qui reçoivent des couronnes. I'm not going to go in depth on this part. Je vais pas développer cela en profondeur. But this symbolizes a governmental heavenly authority that is being released to believe. Mais cette image nous parle de cette autorité gouvernementale que Dieu libère à ses croyants sur la terre. But governmental authority is not meant to rule people. Governmental authority is meant to serve people. L'autorité gouvernementale n'est pas pour dominer sur les gens, mais plutôt pour servir les gens. The government of God is not to take over the earth. It is to serve the people of the earth with the love of God. Le gouvernement de Dieu, ce n'est pas pour euh, prendre en possession la terre, mais plutôt servir le peuple. And when the peoples and the institutions of our culture see the true heart of Jesus. Et quand les gens dans notre société, dans notre culture, dans les institutions autour de nous voient le cœur de Jésus en nous. They will begin to recognize the godly authority he's placed in the church. Ils vont commencer à reconnaître l'autorité divine que Dieu a confiée à son église. For our main battleground is not political or economic. Parce que notre champ de bataille n'est pas politique ni économique. Our main battleground is not social or racial or generational. Notre champ de bataille n'est pas social ni générational ni racial. For we don't wrestle against flesh and blood, but against the powers of darkness. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les pouvoirs des ténèbres. And there's a governmental authority coming upon the church. Tout cela pour dire que l'autorité gouvernementale vient sur l'Église. Secondly, it says, from the throne of God came flashes of lightning. Le, la deuxième chose que je veux voir, il est marqué depuis le trône sortent des éclairs. Lightning symbolizes the power of heaven. Les éclairs sont symboliques de la puissance du ciel. I don't know if you get thunderstorms, lightning storms here. Do Vous you? avez parfois des orages ici avec tonnerre et éclairs. 
where Kim and I met in Bible College is in Missouri, in the middle of the U.S. Nous nous sommes rencontrés à l'école biblique au milieu de, des USA. It's part of what they call Tornado Alley, where we have a lot of tornadoes. C'est la région où il y a beaucoup de tornades. In fact, on our first date, five tornadoes touched down in our city. Pendant notre première sortie ensemble, cinq tornades ont touché notre ville. I hope that was not indicative of our marriage. <laughs> J'espère que ça n'était pas symbolique de notre mariage, en tout cas. Lightning has power. Mais les, les éclairs ont de la puissance. In the scientific realm, do you know what lightning does to the atmosphere? Savez-vous ce que les éclairs font dans l'atmosphère au niveau scientifique? Lightning has the power to burn away pollution out of the air les and atmosphere. Les éclairs peuvent brûler toute la pollution accumulée dans l'atmosphère. Do you want to know how to bring the purity of heaven into our society? Savez-vous comment apporter la pureté du ciel sur la terre? It's not just legislating moral decisions, it is bringing the power of God. Il ne s'agit pas de créer des lois morales, mais amener la puissance de Dieu. Lightning changes the chemical composition on the molecular level of the air. Les éclairs changent la composition chimique au niveau moléculaire. The power of God will change the very atmosphere of our cities and nations. Ça veut dire, frères et sœurs, que la puissance de Dieu va changer l'atmosphère de nos villes. And if you walk outside after a lightning storm, you can feel the electricity in the air. Et si vous sortez de la maison après l'orage où il y avait des éclairs, vous sentez l'électricité dans Sometimes the, the hair on your arm stands Parfois, up. Parfois, ça fait monter les poils. There's a charge of power out there. Pourquoi? Parce qu'il y a cette charge électrique dans l'air. You see, the greatest miracles that we're going to see will not take place in a church service. Vous voyez, les plus grands miracles que nous verrons dans les jours à venir ne seront pas ici au culte. They're going to take place when you go out into the heavenly charged atmosphere of the culture. Ils auront lieu quand vous sortez de ce lieu et dans cette atmosphère chargée du ciel. There were rolls and peals of thunder around the throne of God. Autour du trône de Dieu, il y avait des voix et des tonnerres. In Psalm 29, it says, the God of glory thunders with his voice. Dans le psaume 29, la Bible nous dit que le Dieu de gloire fait sortir sa voix comme de tonnerre. The thunders represent the voice of God well, that will catch the attention of our nations. Des tonnerres représentent la voix de l'Éternel qui capte l'attention de nos nations. God's going to put in our pulpits prophetic voices that thunder again. Dieu veut, va mettre dans nos pupitres des voix prophétiques qui vont ressembler au tonnerre. Instead of the politically correct, effeminized Jezebel spirit that is in most pulpits in the Western world today. Au lieu des prédicateurs politiquement corrects, efféminés et contre l'Esprit de Dieu. I'm more concerned about offending God than offending you. Je suis plus concerné par le risque d'offenser Dieu que le risque de vous offenser. Do you hear that from my heart? Est-ce que vous entendez mon cœur aujourd'hui? That's the thundering that we're about to see in the prophetic Voici anointing. Voici le tonnerre qui va sortir des pupitres. There are many other things we can look at, but we don't have time today. Il y a beaucoup d'autres choses dans ce chapitre que nous pourrons considérer. But all the activity of heaven. Toute cette activité que vous voyez en Apocalypse 4 doit descendre, sortir de l'atmosphère du ciel. When John first encounters, uh, the heavenly realm in Revelation 4, Quand Jean rencontre cette dimension céleste en Apocalypse 4, qu'est-ce qu'il dit en premier j'ai vu Jésus sur le trône. You see, heaven is not just about the power and the prophecy. Vous voyez, le ciel ne parle pas seulement d'une puissance ou d'une prophétie. It's about his Il s'agit de la présence de Jésus avant tout. We are called to be an aroma of life. Nous sommes appelés à apporter le parfum de la vie. The Bible says we'll be a fragrance of life or death. Soit parfum de vie, soit parfum de mort. And I want to take the fragrance of heaven with me. Moi, j'ai envie de porter avec moi le parfum du ciel. You see, when I travel the world, vous voyez, quand je voyage dans le monde entier, I can't change the fact that I'm a 56-year-old white male American. Je ne peux, pas, ne peux pas changer le fait que je suis un homme de, âgé de 56 ans, un homme blanc américain. And I don't apologize for that. Et je ne m'excuse pas non plus pour qui je suis. But my job is not to bring my culture to the nations, it's to bring Jesus. 
to the nations. Mais mon travail n'est pas apporter la culture, ma culture aux nations, mais apporter Jésus, amener Jésus. So when we go into culture, you don't represent your age or your race, you represent Jesus. Quand nous annonçons la parole dans la culture, nous ne représentons pas notre âge ni notre race, nous représentons Jésus. And we need to smell like heaven. Et il nous faut ce parfum du ciel devant le monde. When I was 16 years old, I got my first paying job. Quand j'avais 16 ans, j'ai trouvé mon tout premier boulot. It was working in a fast food restaurant similar to McDonald's. J'ai été dans un fast food qui ressemblait un peu au McDo. And no matter what I did in my job that particular day, quoi que je fassais chaque jour dans le travail, I could have been working the drive-through or the front cashier. J'étais peut-être à la caisse ou dans le comment on appelle ça? <laughs> Le drive. <laughs> I could have been flipping hamburgers or mopping the floor. J'aurais pu être en train de nettoyer par terre ou bien à la grille. But no matter what my job was, peu importe ce que je faisais pendant la journée. When I got home, I smelled like French fry grease. <laughs> en rentrant à la maison, ça sentait toujours des frites. <laughs> Because the aroma of the house had permeated my being. Parce que le parfum de ce restaurant a, a m'imprégné. <laughs> you may be on the worship team. Peut-être vous êtes dans l'équipe de louanges. You may be the one that cleans the toilets. Peut-être vous êtes la personne qui nettoie les toilettes. No matter what work you do in the house. Peu importe ce que vous faites comme service au, dans la maison. You are called to carry the aroma of heaven. Vous êtes appelé à porter avec vous le parfum du ciel. And that will draw people in. Et c'est ce parfum qui va attirer les gens du monde. Let me close with this thought. Et on va clôturer avec une dernière pensée. Have you ever sat down to eat a giant meal, a feast? Ça vous est arrivé de s'asseoir à table devant un festin? And you eat so much food, you say, I'm not going to eat for another week. Vous mangez tant que vous décidez à la fin de ne plus manger pendant une semaine. And after about 30 minutes, you smell an aroma of fragrance coming from the kitchen. Mais au bout de 30 minutes, vous sentez le parfum qui sort de la cuisine. And it's your favorite dessert. Et c'est votre dessert préféré. You're feel full of real food, but you're still hungry enough for dessert. Vous êtes bien rassasié, pourtant vous voulez toucher à ce, goûter à ce dessert. You see, the world has stuffed themselves on the filth that Satan feeds them. Vous voyez, ce monde s'est gavé de des saletés de Satan. And they think I'm not hungry for your Jesus. Et ils se disent, j'ai pas faim pour ton Jésus. But I can guarantee you this. Mais je peux vous assurer d'une chose. When we bring the aroma of heaven, quand nous apportons le parfum du ciel avec nous, people are going to hunger and thirst for our God. Ça va redonner la faim et la soif pour le seul vrai Dieu. God is calling us. Dieu nous appelle. To come up higher. À monter encore plus haut. To see with eyes of the spirit. Voir avec les yeux de l'esprit. Stand to your feet. Levez-vous s'il vous plaît. I need to do this first part a little bit differently. Je vais faire quelque chose un peu différemment. Is there is there someone that can translate for a moment for Catherine? Um, Fabienne, can you help us please? Merci. I would like Robert and Catherine and the leadership, whoever are the recognized leadership of this house to come stand here please. Je demande aux responsables de cette maison de s'approcher s'il vous plaît. Would you all come and stand right here, please? Veuillez approchez-vous s'il vous plaît devant. Et le conseil spirituel. Merci. Would you all stretch your hands toward the leaders standing here, please? Vers eux s'il vous plaît. Merci. Now we want to say this to you all. On voudrait vous dire à vous tous ceci. It is our honor to be here. C'est un honneur pour nous d'être là. And we don't stand as superiors telling you what to do. Et on ne vous dit pas en tant que supérieurs ce qu'il faut faire. We come under the authority of the Lord and this house and the leadership here. On vient sous l'autorité du Seigneur et sous l'autorité de cette maison ici. Prophecy does not control your life or this church or ministry. La prophétie ne contrôle pas votre vie ou cette église. All prophecy has to be tested. Toutes les prophéties doivent être testées. Does it line up with scripture? Elle doit s'aligner avec la parole the de witness Dieu. of the Holy Spirit in you as individuals and a leadership team. Et le témoignage du Saint Esprit que vous avez en vous. And God will direct that. C'est le Seigneur qui va vous diriger. But we want to offer. Ce que nous voulons offrir. 
what we sense the Lord speaking. Ce que le Seigneur, nous pensons ce que le Seigneur nous dit. So congregation, stretch your hands toward this plaît, leadership. Va étendre la main vers la, le conseil et les Here's what the Lord began speaking to me for you as a house. Voilà ce que le Seigneur a commencé à me dire pour vous en tant que maison. I heard the Lord say, it is the season of unveiling. J'ai entendu dire le Seigneur, c'est la saison où on découvre. And God took me to 2 Corinthians 3, where it talks about being unveiled. Et donc le Seigneur m'a conduit vers 2 Corinthiens 3 où il est parlé de découvrir It's referencing where Moses has gone into the mountain and met with God. C'est là où Moïse est monté sur la montagne avec Dieu. And as he comes down, he shines with the glory. Et alors qu'il redescend, il brille de la gloire de Dieu. But the people could not look at the unveiled glory of God, so they asked Moses to veil himself. Et donc, mais les gens ne pouvaient pas regarder cette gloire découverte de Dieu, donc ils ont demandé qu'il se couvre. But in Jesus, that veil is lifted; it's broken, a rent. Mais en Jésus, ce ce voile est déchiré, enlevé. In 2 Corinthians 3, he says, because the veil is rent, you're going from one dimension of glory to another. Parce que dans 2 Corinthiens 3, il est dit parce que le voile est déchiré, vous allez justement de gloire en gloire. I believe the Lord is taking you into a season as a church, a ministry, and a leadership. Je crois que le Seigneur vous emmène en tant qu'église dans vers un ministère. Amen. That God is going to unveil hidden treasures. Que le Seigneur veut dévoiler, découvrir des trésors cachés. But what is interesting, I heard the Lord say, the first treasures to be unveiled are this. Mais ce qui est intéressant, le Seigneur a dit, le premier trésor qui va être découvert. Yesterday's treasures that were laid down because of need of the moment. Ce sont des trésors qui ont été déposés dans le passé à cause du moment présent, du besoin présent. There's a phrase called the tyranny of the urgent. Um, uh, they, 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 uh, la tyrannie de l'urgence. Il fallait déposer ça parce que c'était urgent. And that doesn't mean something has been done wrong. Ça ne veut pas dire que ça a été déposé, que ça a été mal fait. But that what was needed to be done at the moment had to be done and was done. Parce que ce qu'il fallait faire à ce moment-là a été fait. Il fallait le But faire. I for each of you in this house, in this ministry, et donc je crois que pour chacun d'entre vous dans cette maison et le ministère, God is going to unveil the treasures and the giftings and the callings of yesterday. Le Seigneur va découvrir les appels, les dons, et les onctions du passé. And the Lord says there's coming an update. Et il arrive une mise à jour. You're not going to go back and do it the way you did 20 years ago. Et vous n'allez pas retourner en arrière et faire les choses telles que vous le faisiez il y a 20 ans. But the anointings of 20 years ago are coming back. Mais l'onction d'il y a 20 ans revient. It's just like an app or a program that gets updated. C'est comme un programme informatique qui a été mis à jour. And so the Lord is taking you the time, but in updating, you have to wait for the update to complete. Et donc le Seigneur dit, il faut attendre que la mise à jour soit terminée. And there's a frustration season of waiting, loading, loading, loading. When is it going to finish? Et donc il y aura ce temps de, de frustration où il faut télécharger, 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 mais ça va s'arrêter quand? But like with a computer, if you start hitting the button to try to make it move faster, it just slows it down more. C'est comme pour l'ordinateur, si vous essayez d'accélérer le mouvement de téléchargement, ça va pas marcher. The Lord is saying patience. Le Seigneur dit patience. You have need of patience. Vous avez besoin de patience. So that you will receive what the Lord has promised. Afin de recevoir ce que le Seigneur a promis. But the wonderful thing about this. Mais la chose merveilleuse à propos de cela. Is the Lord said it is the former rain and the latter rain together. Parce que le Seigneur dit c'est l'ancienne euh, pluie de l'arrière saison et de la saison actuelle ensemble. There's a multi-generational, not just presence, but a multi-generational anointing that is coming. Uh, there, there are going to be uh, multiple generations together. Donc, il y aura multiple generations ensemble. Not just worshiping together. Ils vont pas simplement adorer ensemble. But actually linked arm in arm leading together. Ils vont être main dans la main liés ensemble, ensemble. And even the word says a child will lead them. Et la parole dit même qu'un enfant va les conduire. Isaiah 8:18 says the children are for signs and wonders. Uh, Isaiah 8 dit que les, les enfants vont faire des miracles. There will be a, a fresh release of the miraculous. Il y aura une, une libération du miraculeux frais. But much of it is going to restart in the younger generations. Et beaucoup de choses vont redémarrer parmi la jeune génération. Yeah. So there is coming a season of update. Donc il vient une saison de mise à jour. A season of transition. Une saison de transition. The unveiling of yesterday's treasure and tomorrow's treasure together. Et la découverte des trésors du passé et des trésors actuels. Because the Lord says you're transitioning. 
Parce que le Seigneur Dieu, vous êtes en train d'entrer de, dans la transition. You will not be known as a church of the miraculous. Vous ne serez pas connu comme une église du miraculeux. You will not be known as a church of worship. Ou une église de l'adoration. You will not be known as a church of preaching. Ou vous ne serez pas connu comme une église qui prêche. But you will be known as a church of His presence. Mais vous serez connu comme une église de sa présence. Because that encompasses all. Parce que ça accomplit tout. So Father, we thank you. Père, nous te remercions. Kim Shekine, anything strategic along this line? Si vous quelque chose à rajouter. Well, yesterday morning while we were still in our hotel. Hier matin lorsque nous étions encore dans notre hôtel. I was praying for you guys. Donc je priais pour vous tous. And I started watching as angels started going down the rows in this church. Et j'ai commencé à voir des anges qui montaient et descendaient dans les allées. I told you yesterday. Je vous l'ai dit hier. There is an increase of angelic activity here. Il y a une augmentation de l'activité angélique ici. I've seen angels on several occasions. J'ai vu des anges à différentes occasions. And usually it means that you are getting ready to go into something new. Et généralement ça veut dire que vous êtes prêt, vous vous préparez à aller dans quelque chose de nouveau. You need to be aware there is an increase of angelic activity right now. Il faut que vous soyez conscient qu'il y a une augmentation de l'activité angélique maintenant. You are on the brink of a new season here. Vous êtes sur le, le point d'entrer dans une nouvelle saison. And God says it is time to be aware of your surroundings in the spirit. Et il est temps le Seigneur dit d'être conscient de ce qui vous entoure. It's getting ready to happen. Ça se prépare, ça va arriver. And with this, et avec ceci, your identity must not be found in your function but in your relationship. Et votre identité ne doit pas être trouvée dans votre fonction mais dans votre relation. Because jobs and titles are about to change and shift. Parce que les titres et les fonctions, les tâches vont changer. But not only you, but as a congregation, your trust is not in who has what title. En tant que vous, individuel et congrégation, votre confiance n'est pas dans le titre. But in being part of this family. Mais parce que vous faites partie de cette famille et de la famille de Dieu. Also today I had seen a vision. Aussi aujourd'hui j'ai vu une vision. And I'm not quite even sure what it means. Je suis pas tout à fait sûr ce que cela veut dire. But I saw Jesus looking at you with such a compassionate look on his face. Et j'ai vu Jésus vous regarder avec un tel regard de compassion sur son visage. It was like he was excited about what was going to happen. Comme s'il était enthousiasmé de ce qui allait se passer. But pastors I watched him as you too. Et, et, et je l'ai vu vous regarder également, pasteur. You had your hands together like you were holding hands. Et vous aviez vos mains l'une avec l'autre. And I watched Jesus put a key in your hand. Et je vois Jésus qui dépose une clé dans vos mains. A key was pressed into your hands and he folded your hands together over the key. Donc il a mis la, main, la clé dans votre main, il a refermé like it was la very, main very, doigts. Very, very precious. Comme c'est quelque chose de très précieux. Somehow God is going to give you a key. Dieu quelque part va vous donner cette clé. I don't know if this means to a building or a property if it's in the spirit. Je I don't know. Si c'est dans l'esprit ou si c'est un bâtiment ou autre, je ne sais pas. But the time of the key has come. Mais le temps de la clé est là. Key is strategy. La clé c'est la stratégie. Key is authority. Et c'est l'autorité. And key are campuses. Et the, 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 the buildings and properties needed for the full vision. Et également le bâtiment qui a besoin pour la vision complète. And as we get ready to close, Shikana has something from the Lord. Et Shikana également voudrait partager quelque chose. So when you're at a beach, um, a wave usually comes and brings back some of the sand that was there, and then another another wave comes and brings some new sand there. Lorsqu'on est au bord de la mer et que les vagues apportent le sable et emportent du sable et en ramènent. I saw you guys, and you were holding on to some toxic bad stuff. Et je vous ai vu vous et vous essayez de retenir des choses toxiques dans vos mains. And a wave came and it took that stuff away. Et une vague est arrivée et a emporté ces choses toxiques. But for a split second you didn't know what to do. Et du coup pour une, en une seconde vous saviez pas quoi faire. Although that stuff was bad and toxic. Bien que c'était des choses mauvaises et toxiques. That was all you had ever known. C'est tout ce que vous aviez connu. And I saw that before the feeling could sink in too long. Et avant que cette pensée ne descende en vous, another wave came and it brought some new stuff up. Et une nouvelle vague est arrivée pour amener de nouvelles choses. And as you looked around, you saw that this is what God had planned for you all along. Et en regardant autour, vous aviez compris que voilà, c'était ce que Dieu avait prévu pour vous depuis toujours. Awesome. Lift your hands to the Lord, congregation, Et levons nos mains vers le Seigneur.
s'il vous plaît. Father, we thank you. Père, nous te remercions. This is not just a promise and a call to the leadership. Ce n'est pas juste une promesse et un appel pour les responsables ici. But to this family. Mais pour cette famille entière. And to the family of God. Et la famille de Dieu. Jesus, we want to know you. Jésus, nous voulons te connaître. We want to see what it is like in the heavenly realm. Nous voulons voir à quoi ressemble le ciel. That we may bring the influence of the kingdom of heaven on earth. Afin que nous, apprenions, nous apportions l'influence du ciel sur la that terre. The name of Jesus we be Afin que le nom de Jésus soit glorifié. In all nations and all peoples. Dans toutes les nations et dans toutes les personnes. So we seal the word and work of the Lord. Nous, nous scellons cette parole du Seigneur. God, accomplish your purpose. Dieu accomplit ton plan. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Would you give a clap offering of praise to Jesus? Le Seigneur. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Go ahead and take a seat for a oui. moment if you would. Vous pouvez vous rasseoir, merci. Pastor's going to come. You. Just one thing for you all while you're here still. Une dernière chose pour vous tous. The Lord gave me a vivid vision this morning. Ce matin, le Seigneur m'a fait voir une vision. I watched the healing oil of the Lord flow down the aisles. J'ai vu que, quand l'huile de guérison coulait dans les rangées de cette pièce. And I watched it touch especially one person. Et j'ai vu cette huile a touché une personne en particulier. And I watched the healing oil flow into a lung. It was the right lung. Et cette huile a touché le poumon droit de la personne. And I watched that lung be healed. Et j'ai vu la guérison de sa Now I know we're on a time limit, but if you want to see me afterwards, si cela vous parle et vous voulez venir me voir après, God doesn't show things just for the goosebumps. Dieu ne révèle pas des choses juste pour nous donner des frissons. He wants to heal the right Il lung of somebody here. Il veut guérir aujourd'hui dans ce lieu le poumon droit de quelqu'un. You can be like a Leonard today. Et vous pouvez être comme Leonard aujourd'hui. Venez me voir à la fin si c'est vous. Praise God. Amen. Amen. Whew. Combien vous étiez bénis ce matin. Amen. Et nous voulons bénir uh, Russ et sa famille. Um, il, y a, il y a tellement de choses que j'aurais bien voulu souligner et ce n'est peut-être pas nécessaire vraiment, mais je vous encourage de, de re-écouter le message sur YouTube cette semaine. Euh, juste pour que vraiment on soit imprégné. Je crois que vraiment c'est une parole pour l'Église. Euh, J'aimerais juste vous, vous dire que quand, quand je fais venir un prophète, je fais exprès de ne, de ne rien dire sur l'Église avant le dimanche matin. <rire> okay, comme ça, euh, bon, il était là avec l'école des disciples hier, donc il peut faire certains constats avec des échanges avec les uns et les autres, mais il, il n'a absolument rien entendu de notre part. Il, il vient, il ne connaît rien de, de, du projet de bâtiment, il ne connaît rien de, de l'avenir de l'Église, il ne connaît rien de la vision multigénérationnelle qu'on a dans la, dans la famille. Donc, il faut vraiment entendre la parole dans ce contexte, et c'est important. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a briefé en disant, s'il te plaît, si tu peux toucher ça, 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 ça serait vraiment génial. Ok, c'était pas du tout comme ça, et, et j'apprécie vraiment, uh, vraiment ce ministère. Thank you so much, Russ, uh, Kim, Shekinah. God bless you guys. Uh, we'll have a chance later on in the day where I, I can share with you how exact. Not that you need that, but sometimes it's nice to know. You know, it's not like, oh gosh, you guys are so off. It wasn't. No, you're so so right on. It's just just absolutely amazing. Thank you, Jesus. Um, il, il, il a dit une, une chose qui, 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 franchement, pour moi, je ne peux pas laisser juste aller comme ça. Quand il a dit que vous serez une église de la présence, combien de fois, depuis dix ans, vous l'avez entendu ici? Combien de fois on l'a dit, nous sommes une église de la présence de Dieu? Même quand Dieu a mis ça dans mon cœur, je ne comprenais pas trop ce que ça, ça voulait signifier. Mais il a dit, donc je répète. Une chose que, que j'ai appris, et, et, et je, je l'ai appris quand j'étais papa, euh, je suis toujours papa, mais, euh, mais quand, les, quand les filles étaient petites, et, euh, rien ne m'attristait plus que de voir mes deux filles se battre entre elles. Je ne sais pas pourquoi, 
Mais quand je voyais mes filles qui se battaient entre elles, ça me rendait, mais en tant que papa, ça me rendait tellement triste. À tel point que je me dis, mais pourquoi j'ai amené les enfants dans le monde Heureusement pour nous, mes filles n ont, n ont, ne se sont jamais disputées. Donc, mais quand je vois les, 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 les enfants se disputer entre eux, les enfants de la même famille, c'est tellement triste. Pour moi, il n'y a rien de plus triste. Et si nous espérons, il y a deux choses qu'il faut faire pour être une église de la présence. Déjà, un, il faut vraiment cultiver une, une relation intime avec Dieu. Il n'y a pas de substitut, mes amis. Amen. On ne peut pas vivre dans le monde toute la semaine et prétendre être une église de la présence le dimanche matin. C'est de la plus grande hypocrisie. Et, et cultiver une relation intime avec Dieu, il faut de la discipline. Tu ne peux pas échapper. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un talent. C'est du temps. Tant de qualité et tant de quantité. Amen. Ok, je n'ai pas eu beaucoup d'amen avec ça, mais bon. Faites avec quand vous voulez. Mais, mais la deuxième chose qui est aussi importante, c'est la manière de se traiter entre nous. Parce que rien ne va attrister le cœur du Père plus vite que si, si on ne se traite pas dans l'amour. Un consultant m'a dit une fois, ayant fait un petit bilan sur notre église, il a dit, ben Robert, je vois un problème chez vous. Les gens ne sont pas libres de dire vraiment ce qu'ils ont envie de dire les uns aux autres. Je dis, je ne vois pas ça comme un problème. Pourquoi c'est un problème Oui, mais bon, quand même, dans notre culture, il faut être franc. Montre-moi un tel un verset dans la Bible qui dit, il faut être franc avec ton frère. Juste un. Un, un verset. Il dit, soyez-vous francs les uns avec les autres. Quelqu'un de, de, de Genèse jusqu'à la fin d'Apocalypse, je n'ai jamais trouvé un tel verset qui le dit. Soyez désormais francs les uns avec les autres pour que la justice règne suprême parmi vous. C'est bien ça dans la Bible. Nous sommes une église de la présence, que nous prenions ça vraiment à cœur. C'est un fardeau. C'est un fardeau. Mais c'est un fardeau en nous qui sera une cause de réjouissance dans le monde. Quand les gens brisés par le monde viennent ici et ils ressentent l'amour entre nous. Un amour qui n'est pas un don, mais un amour qui était payé et payé cher parfois. Oh, gloire à Dieu. Tu en as quelqu'un à côté, toi. Juste dis-lui, même si tu ne le connais pas. Je t'aime dans le Seigneur. Mais dis-lui-le. OK? Même, même, si tu, même si tu ne connais pas la personne. Dis-lui, je t'aime dans le Seigneur. Écoutez, nous voulons recevoir une offrande pour bénir euh, nos, nos invités ce matin. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons devenir partenaires dans ce ministère. Ils vont quitter la France euh, lundi soir pour la Grande-Bretagne. Et j'aimerais les envoyer en Angleterre en disant, wow, les Français... Franchement, non seulement ils sont remplis de l'esprit, mais ils sont parmi les, les, les peuples les plus généreux que nous avons jamais rencontrés sur la face de la terre. Ok, merci pour ce petit amen à ma droite. Gloire à Dieu. Ok, prions, demandons chacun comment je peux bénir ce ministère. Père, merci pour Team Klein. Alléluia. Seigneur, nous les bénissons ce matin. Alléluia. Merci pour la grâce, ce, ce ministère. Merci pour l'autorité que tu as fait couler en eux et à travers eux pour notre bien aujourd'hui. Et nous les bénissons au nom de Yeshua. Et nous te demandons maintenant à ce que tu nous montres comment nous pouvons être partenaires avec eux, partenaires financiers avec ce ministère si percutant. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen. Ok, veuillez prendre un instant rapidement euh, de préparer votre front. On va repincer les paniers. Et pendant que vous préparez euh, vos offrandes, un petit rappel, il y a la rencontre pour les futurs membres de l'église tout de suite. Euh, même euh, dès que vous avez préparé votre offrande, vous pouvez et le placer dans le corbeil, vous pouvez vous disposer et retrouver Médéric et Sonia à l'étage. Vous partez par les portes battantes, même si vous êtes là pour la première fois, mais vous dites wow, « Waouh, cette église, c'est tellement bien, j'aimerais connaître un peu plus ». 
et vous voulez passer trois quarts d'heure avec, avec Médéric et Sonia pour apprendre un petit peu plus sur l'église, vous êtes invité à rester aussi. Vous partez par les portes battantes, tournez à gauche, vous montez les escaliers et vous trouverez la petite salle de conférence à l'étage. Ok Est-ce que vous voulez bien vous lever Chaka Chaka, chaka, chaka. Ok, on va clôturer ici. Euh, je vais vous demander juste d'être gentil avec nos invités parce qu'on recommence, on commence le prochain cul dans 20 minutes. Donc, euh, si vous voulez qu'ils prie pour vous, restez pour le deuxième culte et vous pouvez demander la prière à la fin du deuxième culte. Ok, pas un seul amen. <rire> tant pis, tant pis pour vous. Hein? Parce que moi, je vais rester. Ok, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Aujourd'hui, maintenant, Seigneur Dieu, tu envoies une onction sur chacun de tes fils et filles, non seulement pour les bénir, mais leur rendre une bénédiction pour quelqu'un cette semaine. Et lorsqu'ils partent par ces portes derrière, ils entrent sur le champ de mission. Seigneur, je les envoie comme missionnaires dans le lieu de travail, dans le foyer, dans leur immeuble, dans leur quartier. Je les envoie aujourd'hui comme missionnaires. Et je te remercie, Seigneur Dieu, de faire couler à travers eux l'amour du Christ, la puissance du ciel, l'autorité céleste, Seigneur, afin que là où ils sont, ainsi, Seigneur Dieu, manifestera le royaume céleste. Alléluia. Lève maintenant ton regard sur eux. Accorde à chacun ta paix et ta grâce. Alléluia, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez bénis et soyez bénédictions.